、えー、皆さんこんばんは、えー、今日は7月の、えー、23日、えー、火曜日の、えー、ボギーチャンネルでございますはい早速雨乞い戦車<笑>雨乞い戦車になんてまたとんでもない名前が付けられてますねいや本当に今日朝ですよあのー、ちゃんと雨雲レーダーも見てこれはもう絶対絶対に降らないと思ってですよ、朝の6時、はい、あの7時前からもう慌ててね、車の方きれいに洗いました、本当に久しぶり、マジに久しぶりです、はい、で、洗ってきれいに水を拭き取った後に、もうしばらくは晴れるはずだからということで、思わずワックスがけまでしてしまいまして。えー所有時間大体そうですねトータルで30分ぐらい思いっきり汗をかきましたプラスやぶかに刺されるわ汗はかくわえそばで毛深い人がハーハーするわ<笑>本当にでしばらく良かったんですよはいで今日はあの午後から某所でずっと入力作業をしているんですけど、はい、えー、某所ですね。あのー、もうパソコンの画面ばっかり見てて目がチカチカするんですけど、まあ入力しないといけない仕事があるんで入力作業をずっとやっているんですけど、いやーその下のあのー、なんか振り向いたら窓の外がはなんかね雑巾を絞ったような水の色の雲がもくもくと湧いておりまして。え,えーっと思ったら、はい、数分後、えー、なんと、はい、最初はふわっと霧のような雨が降りまして、その後、ポツポツポツポツとしっかり降ってきましたね。はい、なぜなんでしょうね。まあ、土砂降りにならなかっただけまだいいんですよ。はい、ポツポツでストップしたんで。ただ、ね、雨雲レーダーでは雨雲一つないのになぜ私が洗うと雨が降るという感じでございましてもう本当にしくしくという状態でございます、えー、私のかいた汗と30分返してくれというような気分でございますさて、えー、今夜のボギーチャンネルなかなかねはいなかなか皆さんが切り込まない話題に今日はあえてちょっと挑戦をしてみたいと思います。まあ、この話題に切り込みますと差別とかね何とか言われて悪者扱いされるっていうことでもうまるで腫れ物に触るような感じでこの件になるとみんな口が重くなっちゃって何も言わなくなるお話がございます。それについて今日ははい、お話を皆さんと進めていきながら、まあ、皆さんのご意見もねあのぜひ拝聴したいと、えー、思いますさて今日の、えー、話題これでございますはい、えー、これはもう皆さんもよくご存知の最近なぜかマスコミが思いっきり持ち上げまくっているあの方でございますねもうこの方の持ち上げようっていうのはなんか見てたら本当に異常すぎるぐらいまるでヒーローのように持ち上げているんですけどはい私これ見た時にすごい違和感をやっぱり感じてしまったんですよね。まあ、実は私あのやはり国会っていうのははい、えー仕事柄何度もやはり行ったりしますけどそこでやっぱりお会いする国会議員の先生方っていうのはもうね正直言って普通の人だったらぶっ倒れるんじゃないかというぐらい非常にハードスケジュールあの国会の中ものんびり歩いていないんです皆さんわかると思いますけど。あのみんな早歩き、中には走り回ってる議員の先生方もおられまして
あの正直これ体力がないと絶対に持たないなというふうに感じたのが私の、まあ、率直な思いですねもう国会この議員会館の中のんびり歩くなんてこと絶対にできませんできないもう最低でも早歩きもしくは走らないとこなしきれない仕事がもう山ほどあると言っても過言ではないんですよ、まあ、実際に私もそばで見ていてあのゆっくり歩くこと絶対にできないなと思うぐらいすごいあのハードな方々をずっと見てまいりました、はい、それだけあり立法府である国会というのはいろんな仕事が、ね、あると思いますはい、でも今回、えー、この方々、えー、いわゆる重度の、まあ、障害を持った方々を、えー、候補として立てまして、多くの票を集め、まあ、当選をしたということでございますが、はい、これね、私、この、ね、党首がこういった人たちを担ぎ上げたときに、あの辺野古の基地反対派と同じ匂いを感じたんですなぜなら辺野古の基地反対派は、えー、自分たちの活動をですよ成就させるためにあの工事車両トラックの前に、えー、車椅子の方を配置したり、はい、障害を持った方を最前列に座らせたりそして障害者の集いというのをねあの辺野古でやってあの注目を集めたりしていますよねあれ見た時に本当にこういったねあの障害を持った方々、まあ、自分の意思で来てる方もいると思いますけどああいった社会的弱者というのは私の考えでははい、私の考えではあのやっぱり健常者が、ね、守るものだというふうに私はやっぱ思っているわけですそして国会議員というのはさまざまな人々のやはり要望を、ね、吸い上げて国会の場に持っていっていろいろ議論をするだからそれなりにやっぱりハードなお仕事なんです。ねそれにあのこの辺野古の、まあ、基地反対派、障害を持っている方々を最前列にすることによっていわゆる機動隊の動きを封じる、そして自分たちの批判を、ね、あのこれで抑えるということをやっていました、はい、子供をを、ね、盾にして、子供が前にいれば機動隊は手荒なことはしないと。でまたえー、工事トラ用の、ね、トラックの前に車椅子を、ね、乗った方を配置して健常者の方々はそれを写真に撮ってたりするわけですからもう本当に何を言わんかやなんですよねですからそこには健常者が障害を持った方々を、ね、あの守るというそういったのは全く見えずいわゆる、えー、辺野古の活動においては障害者を道具として使っているという。そういったのが見え隠れしましたしかしそれを批判すると、えー、障害者には障害者の考えがあるとそれを批判するのは差別だというふうにやっちゃうわけなんですで今のご実勢、えー、社会的弱者障害を持った方々を批判をすることはもうタブーみたいになっちゃいましてまるでね社会的弱者が強者になっちゃってるいや国会議員というのはやっぱり公人ですからさまざまなやはり、えー、批判にさらされますもう自民党の先生方見てたら分かりますけど和田先生なんかはね「週刊文春」に叩かれたりねさまざまなサイトで叩かれたりそして実際に暴力を振るわれたりいろんな目に遭っているんですよ。そのぐらいやっぱり国会議員というのは覚悟を求められるしかし、えー、障害者、ね、障害を持った方だからそういったのは一切してはいけない
という風潮になるのは私はこれいかがなもんかと思いますよ。やはり個人としてやっぱ選ばれてきてるわけですからそれなりにきちんとやっぱり仕事はねやっていただくということなんですけどまあこの当主の方はとんでもないことを記者会見で言ってましたよね。さて今日はあの皆さんにちょっと見ていただきたいツイートが実はあります。これはね、ぜひ皆さんで考えていただきたい。はい。えー、令和新選組、福岡のサポーターという方。はい。えー、これ、船子さんと木村さんが当選したことが。対メディア戦略として重要なのですとなんか対メディア戦略のために担ぎ出したんかという感じですよねはい、えー、船子さんと木村さんが当選したことが対メディア戦略として重要なのです、えー、スポンサーは令和新選組のことを叩きたいまあ、これは私ないと思いますよ。だって叩く理由がない。しかし、その次が重要ですね。あのメディアは、えー、船子さんや木村さんのことは、えー、叩けない。そんなことをしたら視聴者からソース感食らいますからと。私、これをね、ツイートを見たときにゾッとしたんですよ。あのそういったね、えー、重度障害を持っている人の声を、あの国政に届ける、はい、そうではなくて対メディア戦略として担ぎ出したんだなというのが私にはやっぱり感じ取りましたそもそも国会議員というのはワンイシューじゃダメなんです、はい、このね重度障害のことばっかりではやっぱりいけないわけです国会議員は国のこと国民のことをい、ね、いいいろいろやらないといけなとけつまり障害を持った方々のみならず健常者の、ね、方のことそして国と国との外交そして自国の防衛それから福祉雇用経済さまざまな分野にわたってやはり意見を出しそれ討論をし結論を導き出していかないといけないというふうに私は思っております。ですからただでさえ非常に激務な国会議員という職にあのこのような重度の障害を持った方を担ぎ出してきたっていうことは私はこれはねこれはちょっと違うともしこういったあの重度の障害を持った方々の代弁をするんであればそういった方々の声をね、国会に届ける役割をこの党首がやればよかったんじゃないかというふうにね、私は実際に思っております。ね、このツイートを見る限り、これ多分彼らの本音だと思うんですけど、そういった重度の障害を持った方を、ね、前面に出すことで、自分たちへの批判を一切封じる。はい、一切封じるということだと私は思っておりますし、えー、担ぎ出した党人いわく、あのー、こういった方々が国会できちんとそういったあの仕事ができるように、あのー、環境整備をするのは国がやるべきだと、あのー、これってね前に沖さよが、えー、沖縄の全基地撤去ということを叫んだ時に私はじゃあそこで働く人たち、8000人の、ね、仕事を失う人たち、その家族の、ね、生活はどうするんですかと聞いたら、それは国が考えることだというふうに言い放ったんですよ。なんか全く一緒ですよね。まあ、自分たちのそういった、えー、思いを遂げたいと。しかし遂げた後どうするんだというと、国がやるべきだと。今回も、えー、船子さん、木村さんという方が当選をしました、まあ、健常者の方と違ってかなりやはり、え
国会の中はっきり言って狭いです、ねあのー、戦前に作られたもので廊下もそう広くありません、はい、それに入り組んでおります議員会館から、えー、国会議事堂まで結構歩きます歩くんですよ、はい、それもねくねくねくねくねとしてたりして本当に大変な感じなんですけどそれどうするかなと。いうふうに私はやっぱ思っちゃう。本当に大丈夫なんですかと。まあ、こういった方々の意見をね、国会に挙げるというのは私は大事だと思いますけど、それは何もご本人たちじゃなくて、まあ、党首のようなねあの、そういった人たちに理解のある方が表に出てやはりやる、それがやはり国民の代弁者だというふうに私は思うんですが、このツイートを見る限り、メディア戦略つまりメディアに対しての盾なんですよねはいそしてこれ下のねメディアは船子さんや木村さんのことは叩けないこれメディアではなくていわゆる一般国民としてはい置き換えた場合よくわかると思います今はねこういった弱者に寄り添うことが絶対具体的善だというようよなな風潮になってますよね例えば、はい、LGB などに寄り添うことはもう絶対的な善でありそれに対して反論することはヘイトだと言われる差別だヘイトだとそれっておかしいんじゃないのと例えば聖書に基づけばそういったのはありえないなんて言うとそれはヘイトだと言ってもうミサイルが飛んでくるわけですよねつまりそういったあのマイノリティこそが正義というおかしな状況になりそしてまた一般の国民の中にもそういったねマイノリティ社会的弱者に寄り添うことそれをね対して票を入れることが自分たちもいいことをやってるんだというそういった感覚になっちゃってるんじゃないかというふうにね私は実際思います正直言ってさて、まあ、実際にそのご家族にそういった重度障害のねあの方がいる方のツイートをねまた皆さんにお見せしてみたいと思いますはいはい石間由紀さんという方こう書いてます<笑>山本、えー、太郎は全く分かっていない ALS の患者は、えー、気管切開してたら24時間フル介護が必要、えー、国会に看護師を常駐させて投票時の意思疎通とかやらせる機会を、えー、国会中に探求員の音が響くぞやらなきゃ死ぬからって途中退席は危険になるし軽く考えすぎだ妻が ALS の男よりということでございましてあのこういったね ALS のような重度障害の方っていうのは本当に本人も大変ですけど周囲もすごいやっぱり大変だと思いますでもそれだからといってはいあのいろんなところに出かけていってねあの普通の人と同じことをやっぱり求めると当然ながら負担っていうのがやっぱ増えてくるわけなんですよねですから今まではやはり周囲に対しての遠慮っていうのもあってそうやって控えめにしてる人たちが多かったしかし最近のこのマイノリティこそ正義だというそういった風潮の中で自分たちをやはりあの丁重に扱うことは当然であると。それに文句を言うやつはヘイトだというもうね本当にそういった風潮ができてきた
でまたそういった人たちに寄り添う人はえこういった人たちをね前面に立てて自分たちと違う意見の方々を徹底的にレイシストと言って叩くわけなんですよしかしこのね党首すごいですよね、えー、特別枠でこういった、えー、ALS 重度障害の方をね、まあ、当選させたすごい私これはね彼は計算高いと思いますそして一般国民の弱者に寄り添いたいというそういった気持ちを見事にわしづかみにしたというふうに思ってます、まあ、世界的に見てこういった ALS の方が議員をしているというのは今回が初めてということでございましてそれをねもてはやしているまあメディアもありますけど逆に世界でなぜ ALS の議員が出てこないのかということを考えたときに気づくことはないんですかね。まあ、この方はね奥様が ALS で非常にまあ苦労されてる方、はい、気管切開してたら24時間フル介護が必要、はい、国会中に単吸引の音が響くぞ、やらねえか死ぬから、もう本当に現場にいる人じゃないとわからないことがある。今塩沢さんが奄美大島空港で障害者が、はいえー、クレーマーとなり、えー、ヒーローとなろうしたことがあったけど、えー、マスコミが同調せず失敗したというのがありますね、はい、カルガモさん、一般人であれば保護すべきですと、私もそう思います、公人として国民の負託を受けるのなら、きちんとその義務を果たすと、そうなんです。やはり国会議員としての負託を受けたわけですから、国会議員としてのやはり責務をやっぱり果たさないといけないんですよね、それが果たせるかどうかっていうのは、ご自身がやっぱり一番よく分かっていることであり、ね、それが果たせないときに、これは国のせいだというふうに言ってくるのは、私はいかがなものかというふうに思います、榎本さん。物理的に無理なことってありますと、ね、私はこの当選したお二人に、なんだかんだって思いはございません、ただ、こうやってね、あの山田あの党首、はい、太郎君、自身が国会議員をやって、ね、乱闘なんかにも加わって、大変な激務だっていうのを分かってるはずなんです。そこにねこねのように車椅子に、ね、あの乗った、車椅子っていうか、もうあれはもう移動式ベッドになるんですかね、はい、ALS の、ね、重度障害の方を担ぎ出してきたというのは、私はこれはね、あまりにも、あまりにもですよ、あの重度障害者の方々に配慮を書いた。ことではなかったかなというふうにね、私は実際に思っていますし、それに先ほどのね画像に戻りますと、これがね、私は彼らの本音そのものだと思うんです。対メディア戦略、これじゃないんです。ね、対国民戦略なんですよ。つまりこういうマイノリティ、えー、LS のような重度障害者を表に立てることで国民のやはり、えー、同情を買うそしてそれに異論を唱えるものをレイシストとして排斥をしていくこれってねもうすごい恐ろしいことだと私思いますよ。まあ、早速ね、いろんなところからいろんな声が上がってます、こういった方をね、擁立したあの太郎がちゃんと面倒を見るんだろうなというと、当然、支持者の方々から、こういった方々でもちゃんと国会で仕事できるように、環境整備するのは国の当然の責務であると、この人たち、いつも私、思うんですけど、なんかあると国というんですよね。
ご自身たちが何かを果たすことはなく、ね、足りないものは全て国にと、はいえー、全基地撤去して解放される8000人の、えー、基地従業員の生活も国に今回のこの重度障害を持っている方々の国会での活動に支障がないようにすることを全て国にとじゃあそれを担ぎ出した方は何もしないでいいんですかそれって私違うと思いますよそうですねあの ALS の患者さんたちもたくさんいると思いますけどこれをどう思ってるかなんですよねあの国会議員の仕事激務だっていうのはこの太郎も分かってるはずですそれにね健常者と違って体力的にも非常に厳しいご自身で意思表明するのも非常に大変な方々をこういうふうに引きずり出してきて結果的に本音は対メディア戦略ね叩いたら、ね、ソース感食らうというふうにいわゆる縦にしちゃってるっていうことが私には本当にねこれやり方がえげつない今までね反基地運動の現場でやってきたことを選挙に持ち込んだっていう点ではこの太郎すごい私はあの戦略家だと思う今のね弱者に寄り添いたい弱者にねあの何一つ文句も言っていけないマイノリティに逆らってはいけないというねあの今の状況をうまーく利用してまあ、票を集めて注目も集めたそしてこのままあの衆議院選挙に行って本当に政権を奪うつもりでいますまあ彼の後ろにはとんでもない作詞がいると思います多分私の予想では正史さんじゃないかと思ってますけど今漬けちゃん書いてますねオキパヨの現場で成功していることを選挙に持ち込んだわけですねこれがまかり通るんであれば今後ですよ、日本の国会議員っていうのは、もうね、そのほとんどがこういったあの障害を持った方とか、あとは、えー、LGB の方とか、ね、そういった方々に占められるということになる、つまり、そういったマイノリティの方々が権力者になっちゃう、今そうですよね。いやーこれね今ラフテンさん書いてますけどヒトラーは障害者を排斥したが、えー、山本太郎は逆に障害者に寄り添うふりをして大衆の心をつかもうとしているという感じ私もそのように感じますさて、えー、私のところに寄せられた意見一つご紹介します左翼は何で障害者を政治闘争の最前線に引っ張り出すのかな重度障害者は政治活動を行うような体力なんか持っていませんよとこれねこのこの一行だけで私はズバリだと思うんです重度障害者は政治活動を行うような体力なんか持っていませんよと私はその通りだと思うそこまでやっぱり国会議員の先生方見てたら私は思いますよ、これは普通の人じゃ無理だと、ね、あの国会の議事,あの議事だけじゃないんですよ、いろんな委員会があったり、勉強会があったり、もう一日中走り回ってる状況なんですよ、それに耐えられるのかなっていう、じゃあそれを、ね、やらない。障害を持ってるかやらないっていうことになれば、ね、免除されるってことになれば、国民の負担っていうのは一体何だろうっていうことになる、えー、24時間の解除が必要だし、えー、喉を切開して呼吸器を取り付けていたら、胆の吸引だって必要、えー、決議の時に体に異常が出たり、胆の吸引が必要になったら、議会から対することになるから、議会では、えー、放棄とみなされますよと、私の知り合いの重度障害者2名は突然死で
、えー、亡くなっています、えー、前日まで元気だったのに翌日には亡くなったと聞かされて、まあ、驚きましたという感じこれねこれですよ、うんまあ、こういった方々を担ぎ出してねやはりあの体力的に非常に厳しいということで当選されたお二人のどちらかが、えー、議員をね、まあ、辞退した途中であの退任された場合どうなるかはい後ろで糸を操っていたあの方が堂々とまた国会に乗り込んでくることになるわけなんですよ。ね本人はそれをね私、狙っていたんだと思います、最初から。ね、もう完全なこれは戦略なんです。今の日本でね、あのー、マイノリティ社会的弱者、障害者に対し何か異論を言ったり、意見をぶつけると、ヘイトと言われ、ね、社会から攻撃をされる、それをね、まあ、うまく利用した手法だというふうに、本当に。お見事というかすごい戦略家だなというふうに思いますはい彼の演説も上手今回の作戦も非常にうまい、ね、弱者を表に出せば、えー、国民のそういったね同情を買うこともできるし国民一人一人が弱者にね寄り添った気持ちにもなれるんですそれをうまくやったのが今回の参議院選挙そして議席の獲得ということでね今塩澤さ,さん書いてますけど自民党は大至急、ね、あのあの特別区を、ね、あのなくして、うん、そうですよねあの特定枠を廃止すべきと私もそう思います。いやでも本当に法律の隙をついたというかまさに反基地運動の現場でね成功しているものを、えー、政治に持ち込んだ今回のやり方私は今後ねこのお二人が、えー、国会の激務で体調を崩したりね辛い思いをしないか本当に心配です<笑>そして今後あの国会の中で本人たちがそういった議事に加わるときには当然、解除人も必要になります。今までそういったこと国会では想定もされていませんよね。あと、あのー、パソコンを持ち込みすることになるけど確か国会はパソコンの持ち込みノーだったと私、記憶しているんですけどね。はい、えー、榎本さん貧困に困っている人は過激な思想に染まって世間を混乱にね貶としめるとうんしかしこのことをねまたこうして疑問を投げかけるとまたレイシストとかヘイトとかいう声が私は飛んでくると思いますが私はそういった思いで言っておりません本当にこういったね、えー、重度障害を持った方があの本当にねぶっ倒れるぐらいのね責務の重責の国会議員それをね全てこなせるのかもしあの障害を理由にそういった委員会を欠席をしたりあの採決を欠席したりそういったことになればそれにやはりあの思いを託した国民に対してねどのようなやっぱり責任を取れるのかというふうにね、私は思います。はい、まあでも、党首の方はちゃんとね、あの今後、国会でこういった人たちが本当に安全に、はい、安全にできるような、そういったことをやっぱりやってあげないといけないし、それをね、あの国がやるべきだと、国で丸投げする。やり方は卑怯だと思う自分たちがやっぱり担ぎ出したわけですから、はい、自分たちでやはりそういったのはねきちんと手当てをするべきだというふうにね私は思ってます一般の国会議員はね
体調が悪いと例えば足をねあの骨折をして歩けないから国会が車を準備しろとかそういったこともできないですよね、はい、え病気でもうねちょっと病床であの国会に行けないそういった時には今までの国会議員はえきちんとしたあの国会議員としての職務を全うできないので辞職するというふうに辞職する人たちが普通でしたしかし今後これがねまかり通るようになればえ病床でねあの国会に行けなくてもその議事堂に議事にね運んでそこであの本当に病床で苦しい思いしててもきちんと投票とかできるようにするのは国会の国のやるべきことだと言えるんですかね、私ちょっと違うと思う、うん、はい、いやー、でも本当にね、これって ALS というね、重度障害を持っている人たちの政治利用じゃないかなんて私、本当に今思ってます。あのツイートを見るとねマスコミ対策と書いてるし、まあ、あれが全てではないと思いますけどただ今後あの選ばれたお二人が、ね、その体調に重篤な影響が出ないようにどれほどこの党首がその党がねあのきちんと面倒を見ていくか、えー、みんなでやっぱり見守らないといけませんしその方々を選んだのもやはり民意でございますんでそれをね全否定することはできません、はい、ただ、えー、そういった正常な業務ができないからできないのは国のせいだとやるのはまたお門違いだというふうに私思っておりますんでね、あのー、皆さんもこれを見守っていただきたいそしてねこういうふうな、えー、社会的弱者障害を持った<笑>方々に批判は一切許さないという今の風潮私はやっぱおかしいと思う、特に公人となったときにはね、だめなものはだめ、ね、おかしいのはおかしいとやっぱりね、これ、言うべきであり、それをね、怖がって、自分がね、ヘイトと言われるのが怖くて、口をつぐむっていうのは、私はいかがなもんかというふうに思います、はい、今、彼らのことに対してあの言及しているのは、産経新聞ぐらいですけど、今後ね、あの、ALS の、患者さん本人とかそういった団体とかがねやっぱり声を上げてくると思います、まあ、そういった中から今後のやはりこの山本太郎の未来が見えてくるんじゃないかというふうに思いますが私は彼にははい、えー、第二次世界大戦の中でもう最悪の独裁者と言われたあの方と同じ匂いをね感じざるをませんですから私は社民党よりも立憲民主よりもどこよりも彼が危険だというふうに、えー、見ております。ということで今日はねこの話題だけでかなり時間取りましたけど、ね、あえて取り上げました、ね、あのこういった方々が本当に安全にあの生命の危機に瀕しないように、えー、議事に、ね、参加できるように、えー、党首はぜひこれをききちんとやっていいたただきたいそして<笑>全てを国に丸投げっていうのはこれはね無,無,<笑>無責任極まると私は思ってますんでそれについては今後もきちんとダメなものはダメと、はい、あの言わさせていただきますということですいませんちょっとガラガラしましたはいということでね今日のえー、ボギーチャンネルかなりディープな内容でございましたけど、まあ、皆さんのいろんなお話も、えー、聞けましたし、はいえー、いろんな、ね、方向性も見えてくると思いますただあの沖縄の反基地運動が障害者を、ね、利用するのと同じようにこういった方々を政治利用してほしくないなというのが私の正直な気持ちでございますということで。えー、今夜の放送をこれにて、えー、終了させていただきます、えー、皆様最後まで誠にありがとうございました